你可能听过缅北这个地方很凶险，但真正凶险的却是电闸园区公司与公司之间的竞争。下午两点，陈哥的电话响起，接完电话后，陈哥便让我们跟着他下楼。到公司大楼门口的时候，只见门口停着几辆路虎，几辆 AK 皮卡，还有两台缅宾。我十分好奇是谁搞这么大的排场，站着等了五分钟左右。阿森有点不耐烦了，在我耳边窃窃私语道：“妈蛋，这人谁啊？这么大的排场，我们人都来了，还不下车，让我们站在这里干等着。”鬼知道是谁啊！陈哥也都站在这里等着的，我们没啥好抱怨的。就这样，我们继续等，等了大概十分钟左右的时间，那人终于和两个保安下了车。身穿黑色西装的中年男子下车后，慢悠悠地朝着陈哥走了过来。就养你陈总的大名了，今天可算是见到了尊荣，三生有幸啊！你彭总的名声在老街也是响当当，果敢谁人不知，谁人不晓啊？算是，都是外界的谣传啊！陈哥微微一笑，并未就这个话题多说。今天彭总大驾光临，另外我们这个园区蓬荜生辉啊，我们一不娶我办公室了。看似那就有劳陈总了。说完，他有意无意的看了我和阿森一眼，在和他眼神短暂的接触之后，我感觉他这人极度危险，甚至比之前的郭总还危险。自古有句老话叫做善者不来，来者不善。我也不相信彭总这么兴师动众来公司就仅仅是来拜个码头的。就这样，我们一行人走进陈哥的办公室。皮眼子，你去泡壶茶，拿黄山毛峰。陈哥说完，我站起身，准备去拿茶的时候，彭总叫住了我：“你就是皮炎子。”我一脸诧异的看着彭总，我是真没想到这个彭总会知道我的名字。看着我一脸诧异的样子，彭总似笑非笑的看着我道：“汉斯，果然是一表人才，自古英雄出少年啊！看来我们这些老人是时候给你们退位让贤了。”彭总说完，我顿了一下，随后立马反应过来，看着彭总道：“彭总，你过誉了。”我们这些后辈都是依靠着你们这些前辈的照拂，都是按照你们这些前辈的走过的脚印一步步往前走的，不值一提。我话说完，彭总微微一笑，看着陈哥道：“恭喜陈总啊，手里出了一个难得的人才啊！当说会道，敢打敢拼，天生吃这口饭的命，属于是老天给饭吃的。”呵呵，彭总过誉了。你公司不也这样？现在老街那边谁不知道你彭总的名声？手下的四个管理，放在哪里都能独当一面。我公司的这些小家伙，与之相比，差太多了。皮炎子，先去给彭总泡茶吧，别让彭总久等了。陈哥说完，我点点头，没再理会彭总，准备泡茶。就在我在和彭总一行人泡茶的间隙，彭总看着陈哥问道：“陈总，听说你们公司还有一位经常和皮炎子小兄弟一起打拼的，那个叫什么？阿森的是哪位啊？”彭总说完。阿森一脸严肃地看着彭总道：“彭总你好，我就是阿森。”话音落下，彭总双眼不停地打量着阿森。片刻后，彭总看着阿森道：“看似果然是外界说的那样，义薄云天。听说只要陈总和皮炎子一句话，上天下地你都会和皮炎子两个人一起去干了。”阿森不明说意，不知道彭总要表达什么，眼睛直勾勾地看着彭总，没有说话。小兄弟，你要知道，在缅北这个地方，义气是最不值钱的，也是最要命的。很有可能自己会因为所谓的义气丢掉自己的小名誉。就在阿森要开口说话之际，陈哥轻咳一声，随后看着阿森道：“阿森，还不谢谢彭总的提醒。”“感谢彭总的提醒。”彭总微微一笑，随后将目光转移到陈哥的身上。“三思，难怪陈总能在这边混得风生水起，看来不仅仅是因为手下的原因，还是格局够大、啊。”“呵呵，格局大也比不过彭总你的名声。”“呵呵，要是可以拿格局换名声的话，我陈某人还是愿意去换的。”说到这里。彭总脸上的横肉抽动了一下，我赶忙将茶水小心翼翼地放在了陈哥面前。彭总，请喝茶。蔡司，能喝到陈总的茶，果敢怕是没几个了。来者是客，只要是朋友来了我这里，自然都有好茶喝。虽然陈哥没有把下半句说出来，但是说到这里，其实陈哥已经把话说得很明白了。要是朋友，可以坐在一起喝茶；但是要是你来这边找茬，我自然也不会给你好脸色。彭总喝了一口茶后，一脸玩味地看着陈哥道。这是自然。之前你们公司楼下的徐总不也上来喝过陈总特制的茶吗？陈哥笑道：“呵呵，徐总完全是误会。”三四，是命。对了，陈总现在还在做国内盘，洋盘我们没这个实力玩转。现在这边陆陆续续都转洋盘了，陈总可不能固步自封啊。呵呵，我偏安一隅就行了。要是大家都转行去做洋盘，不就刚好给我了机会？现实也的确是陈哥说的那样，盲目跟风确实不是好事。彭总见陈哥对洋盘没兴趣，继续道。还是陈总的眼光独到啊！那这样，原本我打算在四楼弄一个羊盘口，但今天听陈总这么说，我也继续国内盘吧。到时候还要向陈总多多指教了。呵呵，你彭总的能力大家都是有目共睹的，别说是在果敢这个地方，放在整个满北，有哪个公司敢保证每个月都可以做出那么多业绩的？我们反而需要向贵公司取经呢。看着陈哥和彭总的互相试探，并且对我们公司员工都有所了解，我基本上可以断定，这个彭总一定是郭总那边安排过来的。
，但是有什么目的就不得而知了。但凡明眼人都知道，平静的话语下都隐藏着惊天骇浪。一直到五点左右，彭总才带着人离开。来者不善了。见陈哥这样说，沉默了半天的阿森开口道：“陈哥，要不要我们先下手？”给我一个星期左右的时间，只要我和皮炎子搞清楚了这个彭总的地址，我可以保证在悄无声息的情况下解决掉彭总这个祸害。现在还为时过早，虽然知道这个彭总不是我们的朋友，但现在不能确定他是我们的敌人。再说我们现在直接动了这个彭总，到时候刘总那边不好交代。见陈哥这样说，阿森只好作罢。好了，现在先不说那些事情，从今天开始，不管做什么事情，我们先礼让三分，以此来表现我们的诚意。要是那个彭总不识好歹。就不要怪我不客气。陈哥说完，我提醒陈哥，这个彭总可不比郭总，我们要小心一点。郭总做事情可能会有所顾忌，但是我感觉这个彭总就不会考虑这么多。呵呵，有这种感觉很正常。这个彭总的确不是什么善茬，老奸那边就是被他搞乱的。只要进了他的公司，想走不可能，榨干后再转手给卖了。我还没听说过他公司有人能活着出来的。陈哥说完，我们一脸凝重，实在没想到这个彭总如此心狠手辣。随后，陈哥看着我们，继续道：“他手下的那群员工，个个都是心狠手辣的角色，我们能避免的，尽可能多去避免，免得我们自己吃亏。”陈哥说完，我们一行人点点头。好了，现在没什么事情了，你们都可以去忙自己的事情了。对了，别忘记给手下的员工交代一番，避免到时候他们吃亏。你们几个，我自然是不担心。陈哥说完，我们一行人走出了办公室，在去往新部门的路上，遇到正在找我的子弹头。哈哈，皮燕子，我今天开单了。昨晚答应我的事情可以兑现了吧？你从哪搞来的客户啊？我之前都不知道你手里还有客户啊，是不是让小智他们给你的？我话说完，子弹头一脸鄙夷的看着我，你别给我整无赖啊！你要是想反悔，就直接说，我客户还能从哪里搞来的啊？我天桥下面捡到的。哈哈哈，大哥，你说话还真有点意思，皮炎子要被你给气死！哈哈。就这样，阿森和子弹头两个人在旁边一唱一和，我实在是没办法。得得得，我懒得和你说。等我晚上来找你。说完，我头也不回的去到了新部门，在讲台上将之前陈哥吩咐的事情告诉给下面员工。晚上下班后，阿森和子弹头两人准时出现在了我的办公室里。不过今天我们并没有直接坐电梯下楼，而是走楼梯。现成的电梯不坐，走楼梯干嘛？森哥，难道你就不好奇那个彭总他们的公司吗？我当然好奇啊，可是我们去了也看不到啊，别人的公司咋可能随便让我们进？谁说我们一定要走进办公室看啊？就在外面看看就行了。行，那走吧。我也挺好奇他们公司是怎样的。